recuerdo Tlaquepaque, era un Tlaquepaque donde podía respirar seguridad. Lamentablemente ahora vivimos en un abandono, en un rezago total de las autoridades, donde las personas tienen miedo a salir a la calle. Nosotros tendremos un gobierno honesto y eficiente. Pondremos orden en las finanzas y en el impuesto que los ciudadanos pagan. En un primer ejercicio, hemos logrado rescatar 300 millones de pesos de banalidades en los cuales el ayuntamiento gastaba dinero de los ciudadanos. Hemos decidido emplearlos en la gente, en programas sociales. Vamos a dedicar 100 millones de pesos a becas, a espacios culturales y a que los jóvenes terminen su preparatoria, 30 millones para fortalecer el sector artesanal, dándole herramientas para que tengan en su taller lo mínimo para ejercer su profesión. También a las madres queremos empoderarlas, vamos a crear un tipo cooperativa donde ellas se les va a dar un capital semilla a fondo perdido en el cual puedan desarrollarse y durante un año las vamos a apoyar. Después ellas van a tener que volar solas. No queremos un paternalismo irresponsable. Necesitamos un mando único donde junto con Enrique Alfaro y todos los alcaldes de la zona metropolitana que resultemos ganadores, tengamos una ciudad segura. Necesitamos tener un policía que no esté haciendo cosas en contra de los ciudadanos. Un policía de proximidad donde esté cercano a todos los ciudadanos que vivimos en las colonias y juntos todos, gobierno y ciudadanos, crear una nueva seguridad con un gobierno honesto, transparente, con respeto a los ciudadanos. Otro tema muy importante, el agua. Muchas colonias no tienen este vital líquido. Vamos a llevarles agua, vamos a llevarles luminarias y vamos a empezar con el programa de empedrados, drenajes y encarpetamiento de las calles. En Tlaquepaque, más de 1.600 hectáreas, no tenemos certeza jurídica. Vamos a ocupar 10 millones de pesos para que todas estas personas den certeza jurídica a su predio. Tendremos el presupuesto participativo, donde los ciudadanos decidirán cómo y en qué y cuándo se gastan sus impuestos. Queremos ser como el Tlajumulco. La revocación de mandato tiene que ser un tema imperioso en nuestro municipio. Si el pueblo pone, el pueblo pide. Si en Tlajomulco se pudo, también en Tlaquepaque. No permitamos que los barbajanes sigan haciendo de las suyas. Es importante que salgas a votar. Este 7 de junio, ayúdanos a pintar el municipio de color naranja. Sácale jugo a tu voto. Vota por Limón para Presidenta. Movimiento Ciudadano.